ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಹತ್ವವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇರಾ ಖಾತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಮೇರಾ ಖಾತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವರ್ಷ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಗರಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಒಂದು ಆ ದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ್ ಗ
ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅನಿಲ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವರ್ಷ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ನವಾಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಟರಿಂದ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ಬ ಬದಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಕಿಶೋರಿ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದುವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರಿ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತರುಣ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಶಿಶು ಕಿಶೋರಿ ತರುಣ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಶಿಶು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಶೋರಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್
ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧತೆಯನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ರೋ ಏಳು ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಯಾವಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ದಿನದಂದು ಇದನ್ನು ಜಾ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಯಾರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದು ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಸಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏಳು ರೋಗಗಳನ್ನ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗವನ್ನ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಿದೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪೋಲಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೆಟನ ಟೆಟನಸ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಧನುಷ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಾರಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವಂತವು ಯಾವ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಯೋಜನೆಯೇ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏಳು ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪೋಲಿಯೋ ಟಿಟನಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಗಳೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಾರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀಡಿದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅವು ಯಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಒಂದರೆ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 